Fala galera do meu canal Uber do Carioca Se você não me conhece, meu nome é Bel Sou motorista aplicativo aqui na cidade do Rio de Janeiro E olha quem voltou Olha quem voltou Ele, todo Nicolas Cagezinho Então o pai voltou Pra quem tá meio perdido, não tá entendendo nada É porque não tem seguido meus vídeos Certo? O canal foi desmonetizado Eu fiquei um mês sem... Poderia postar vídeo à vontade, só não ia receber nada Então tirei esse mês para resolver, tentar resolver uns pepinos aí, não consegui resolver Mas estamos voltando, estamos voltando com força E hoje eu quero falar sobre uma das coisas que mais, mais cega o motorista que é dinâmica É parceiro, mas antes do conteúdo do vídeo eu quero te dizer o seguinte Existe dois tipos de dinâmica, certo? Dinâmica de alta demanda que é aquela dinâmica de show, uma saída de shopping, o shopping está fechando, alguma coisa assim, onde tem muitas pessoas pedindo carro, até abrir o aplicativo aqui, e existe a dinâmica de trânsito. É, é porque todo dia, 5 horas, na maioria dos lugares, 6, saída de trabalho tem dinâmica. Por que está um trânsito dos infernos? Muitas vezes nesses locais, nossa, nem parece o ar, tá ligado? Muitas vezes nesses locais, o trânsito está surreal, tem aquela dinâmica de 4, de 5, de 3, 1 e 25, 1 e 75, a Uber, meu irmão, a Uber parece que está de brincadeira com a cara do motorista, certo? Ó, no local que eu estou agora, ó, não tem dinâmica, esse horário eu não trabalho, tá? Meio dia e pouco, uma hora, eu não trabalho, o horário de escola, eu odeio trabalhar nesse horário, é o horário que eu vou para academia e tal, mas... Hoje resolvi dar um descanso, entendeu? Tô um pouco cansado, dormi um pouco mais, tá descansado no corpo. E saí para trabalhar quase agora. Então, vou ter que trabalhar nesse horário, fazer o quê? E... Mas não trabalharia nesse horário. É o horário que eu paro para ir para academia. Por que não para no horário e tem dinâmica? Eles me perguntaram isso. Porque é uma dinâmica fake. E é sobre essa dinâmica fake que eu quero falar para você. Vocês ficam reclamando. Ah, porque não tem dinâmica. Esse carro tá ligado não, pô. Deixa eu ligar aqui pra mim. Agora ligou. Pô, por isso que tá calor pra caramba. Por que, que você roda nesse. Não roda um horário dinâmico? Porque é uma dinâmica fake. É uma dinâmica que não vale a pena. Quer ver? Vamos ligar o aplicativo aqui. Agora apareceu uma dinâmica aqui de leve. De leve, eu tô quase onde não tem dinâmica. Se tocar alguma coisa aqui eu falo pra vocês. Ó, tocou a primeira. 10 e 64 5 minutos para buscar, 17 para levar, essa viagem está dando 30 conta a hora. Não vale a pena. 30 conta a hora, não vale a pena. Certo. E está com dinâmica. E está com dinâmica. 2 reais, mas mesmo assim está com dinâmica. Pagando e viagem curta. Mais uma. 6 é, para buscar, 12 para levar, 1,73 o KM, está dando 25 a hora. Não vale a pena. Aí é brabo hein, nas contas. Mais umazinha, só para... Nenhuma viagem esse horário vale a pena. Nem com dinâmica você. Se a dinâmica dessa última que fosse de R$ 7,00, R$ 8,00, mesmo assim, ela não ia chegar nem a R$ 40,00 a hora. Não vai tocar só porque eu falei, né, Praga? Olha lá, sei que depois dá aí. Mais uma. 7 minutos para buscar, 2 km para buscar, 4 km para levar, total 21 minutos, pagando R$ 30,00 a hora e 1,54 km. Não vale a pena. Agora você pode me desligar. Então, é o horário. Fake, dinâmica fake. Mesmo que estivesse pagando uma dinâmica mais de R$ reais, não valeria a pena. Se ia ficar recusando 100 corridas para pegar uma corrida que vale a pena. O tempo vai passando, você não vai ganhando dinheiro, então não vale a pena. Eu vejo muitas pessoas falando, ah, não tem dinâmica, tem que ter dinâmica. E quando vê a dinâmica, o cara sai de casa, não toma nem banho. Entra no carro, mas é dinâmica fake, meu filho. É um horário ruim, você tem que fugir desse horário, você tem que entender que no horário de trânsito o preço sobe por quê? Digamos que tenha, em um período de uma hora, tenha 100 mil corridas aqui na cidade, 100 mil. Só que a duração das corridas, essa corrida de 21 minutos, eu faço ela em 11 minutos, em 10 minutos. Se for 3, 4 horas da tarde, aqui nesse bairro, tem bairro que 3, 4 horas da tarde já está com trânsito, zona sul que eu digo. Então, qual é o melhor? Você fazer duas corridas sem dinâmica ou fazer 
uma corrida dessa com a dinâmica de 3, 4 reais. Dinâmica fake. Então você tem que fugir. Só que o planejamento ele começa antes. Antes. Certo? Agora há pouco tocou uma corrida aqui para mim, para Botafogo. No Comfort, com dinâmica de 3 reais. A corrida estava me pagando em torno de 50 e pouco reais a hora. Aí você fala, porra, por que, que tu não foi? 50 e pouco reais a hora. Contra fluxo. Para quem não é do Rio de Janeiro, Botafogo é simplesmente um dos bairros que tem mais escola. O trânsito infernal. Eu ia chegar lá e viver de quê? Para sair de Botafogo. Então você tem que pensar no pós-corrida. Não adianta você pegar a corrida contra fluxo, mas que vai te deixar no rabo do foguete. Não adianta. Então para tudo isso tem que ter um planejamento. Qual é o seu planejamento? Quando começar essa dinâmica, tem demanda. Vou pegar uma viagem sumindo dali Vou pegar um tiro fugindo Para um local que onde eu vou conseguir trabalhar É uma opção Vou ficar fazendo viagem curta Porque o bairro aqui tem trânsito Mas tem um pontinho que dá para rodar Vou ficar fazendo viagem curta Até passar o trânsito Melhor pingar do que secar É uma opção Vou me programar Pô, O trânsito começa meio dia 10 horas da manhã eu já começo a me programar Entendeu? Direciono, direciono, gasto um direcionamento ou aceito corrida só para locais onde eu sei que quando chegar meio dia eu vou conseguir trabalhar. Então você tem que se programar com antecipação, antecedência, certo? Para você não cair na dinâmica fake. Esquece dinâmica. Escolha corrida por corrida. Escolha corrida que pague bem por hora. Esquece o KM. Escolha corrida que o pós-corrida vai te deixar num lugar tranquilo, que pelo menos dê para trabalhar, porque nesses horários, parceiro, nesses horários, principalmente horário de escola, entendeu? É até difícil pegar um tiro. O horário de saída de trabalho, beleza, tem um trânsito, mas tem as pessoas voltando para cá, as pessoas moram em diversos lugares. Agora, horário de escola, as pessoas transitam em bairro, então o bairro fica todo agarrado, a tendência das viagens serem... É, viagens menores, não viagens longas, certo? Porque as pessoas estão no trabalho ainda. Então, se planeje com antecedência, para você não cair no rabo do foguete, certo? E nos horários da manhã e final de trabalho, aí, paciência, esperar uma viagem que vai te tirar de lá e te colocar no local bom, para você poder trabalhar, certo? De preferência, contra fluxo. Planejamento e fuja! Essas porcarias de corrida Vou negar essa parada mais um pouquinho Vamos ver, vamos fechar o vídeo Vamos ver qual é a corrida para fechar o vídeo Para fechar o vídeo Já pensou? Pegar a boa aqui E finalizar o vídeo ainda, aí fica top Vai tocar não, só porque eu falei Vou falar para ela aqui ó. Ah, eu falei o que parceiro Aí ó, 3 minutos para buscar 18 para levar Pagando 7,77 22 reais o, o, por hora. Essa era top. <risos> pega aí. Pior que tem gente que pega. Se não tivesse gente que pegue essa corrida, essa corrida não existiria. Certo? Te vejo no próximo vídeo. O pai tá voltando. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e me siga no Instagram. Uber do Carioca RJ. Uber do Carioca RJ no canal, Uber do Carioca RJ no Instagram. Lá no Instagram você vai ver coisas que você não vê aqui no YouTube. Principalmente, tem uns vídeos lá, eu mentindo para passageiro. Já assistiu os vídeos? Então vou soltar, de repente eu solto aqui também os vídeos, não sei. Estou voltando, estou me planejando, me organizando, mas o pai voltou. É isso que importa. Te vejo no próximo vídeo. Fui!